தமிழ் கருத்துக்களம் நாலாம் தேதி மாசி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இன்றைக்கு இலங்கையின் சுதந்திர தினம் இலங்கையில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் இலங்கை சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் இன்றைக்கி கதைக்க இருக்கிற விஷயம் கொஞ்சம் ஒரு பரவலான விஷயங்களை கதைக்க இருக்கோம் இன்றைக்கு கதைக்க இருக்கிற என்னோடய கதைக்க இருக்கிறவர் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் லண்டன் கிளையின் ஓர்கனைசர் லண்டன் கிளையின் ஒரு முக்கிய உறுப்பினர் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி சார்பாக புலம்பெயர் நாடுகள்லேருந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளியிடுபவர் அதுக்குரிய அதிகாரம் கொண்டவர் வணக்கம் அரவிந்தர் வணக்கம் சார் என்ன நாங்கள் இன்றைக்கு கதைக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு பல விஷயங்களும் அங்கும் இங்கும் யாரும் எதுகும் என்ற ஒரு நிலப்பாடு ஒன்று இருக்குது இலங்கையில் குறிப்பாக வடக்கு பிரதேசத்தில் அது கிழக்குலேயும் இருக்குது இந்த விஷயங்களை பரவலாகவும் இதை வரலாற்றோட பின்னுக்கும் முன்னுக்கும் இணைச்சும் கதைக்க வேண்டிய எதிர்பார்க்க முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் எங்களோட ஈழ விடுதலை போராட்டத்தின் விடுதலை போராட்டத்தின் தமிழ் மக்களின் தலைவராக மதிக்கப்படுற திரு அமரலிங்கம் அவர்கள் விடுதலை புலிகளால் கொலை செய்யப்பட்டார் அவருடைய இழப்பும் அந்த இழ அந்த அவருடைய மதிப்பும் பற்றி உங்களை கருத்துக்களை சொல்லுவோம் நான் நினைக்கின்றேன் அவருடைய இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பு ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய அரசியல் சிந்தனை வந்து மிகவும் ஆழமாகவும் மக்கள் நலன் சார்ந்து இருந்த ஒரு அரசியல் சிந்தனை கொண்டு ஒரு அரசியல்வாதி நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய இழப்பு ஈடு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக ஆரம்பரலாம் தமிழில் ஒரு அரசியல் தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவராக வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் அவருடைய அந்த செயல்திறம் கொண்ட ஒரு அரசியல் மக்கள் மீது அவர் கொண்டு வந்த பற்றும் அந்த மக்களுடைய விடுதலை மீது அவர் கொண்டு வந்த அந்த உன்னதமான அந்த சிந்தனையையும் ஈடு செய்ய முடியாது என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவருடைய இழப்பு வந்து அவர் அரசியல் அவர் எடுத்த முயற்சி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் இந்தியாவை எப்படி இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வரதுன்றதை பற்றி பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் அது அவர் வித்தியாசமான முறையில் இன்றைக்கு எல்லாரும் இந்தியாவோட உறவு வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர் வச்சிருந்த உறவு இந்தியாவினோட இயங்கு சக்தியோட அவர் வச்சிருக்கல அவர் வந்து இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் தலைவர்களோட தான் அரசியல் கட்சிகளோட தான் அந்த உறவு வச்சிருந்தார்கள் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களா என்றால் அண்ணன் இந்திரா காந்தியோட அவர் மிகவும் நெருக்கமான உறவை பண்ணியிருந்தார் அந்த உறவு தான் அவருடைய அவருடைய செயற்பாடுகளுக்கு இந்தியாவின் தலையிட்ட இலங்கையில் கொண்டு வரதுக்கு இருந்தது வந்து அவர் இந்திரா காந்தியோட இருந்த உறவு அதுக்கு பின்னர் அவர் ராஜீவ் காந்தியோட அதே மாதிரியான உறவை பணி வந்தார் அந்த உறவுகளால் தான் அவர் இந்திய இன்றைக்கு வடமராட்சி லிபரேஷன் ஆப்ரேஷன் நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் இந்தியாவை தலையிட பண்ணுறதுக்கு எம்ஜிஆர் போன்றவர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு அந்த இந்தியாவை தலையிட பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ராஜீவ் காந்தியோட இருந்த உறவு தான் வடக்கு கிழக்கு இணைப்புக்கு கூட மிகவும் அவர் பிரயாசித்தம் அவரோட பேசி பேசி தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் எங்களோட தமிழ் அசுவ சிதம்பரம் இன்றைக்கு இருக்கிற சம்பந்தரையா உட்பட தமிழ் தலைவர்கள் அவரோட இருந்து பேசி அந்த அது அவரை இணங்க வச்சிருக்கணும் எப்படி இதை அதை நியாயப்படுத்தி இருக்கணும் அந்த வடக்கு கிழக்கு இணைவின்ற முக்கியத்துவம் என்னன்றதை பற்றி அந்த ஒரு பல பலகட்ட பேச்சுவார்த்தையின் ஊடாக தான் அதை அவரை ஏற்றுக்கொள்ள பண்ணினவன் நாங்கள் இது தமிழ் மக்கள் அதை கோ கோருறது நியாயம் என்றது அந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் தான் அந்த வடக்கு கிழக்கு இணைவு ஒரு ரெஃபரண்டத்துக்கு ஊடாக நிரந்தர இணைப்பாக்குறதுன்ற அந்த விஷயத்த அந்த இந்திய சரத்துக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்டது அப்ப அந்த அவருடைய அணுக முறை வந்து வித்தியாசமானது என்று நினைக்கிறேன் அவருடைய அந்த சேர்த்தலனுக்கு பின்புலமாக இருந்து செயற்பட்டது டாக்டர் நீலந்திரிச்சலும் அவர்களும் விடுதலை புலிகளால தான் படுகொலை செய்யப்பட்டவர் இன்றைக்கு நீங்கள் பின்னர் சந்திரிகா வந்தாருக்கா குமார் இதுங்க கொண்டு வந்த தீர்வு திட்டத்தை அவரை இருந்ததுல அவர் முக்கியமான பங்கு வகித்தவர் இன்றைக்கு விடுதலை புலிகள் அண்டன் அரசியல் ஆலோசகர் அண்டன் பால்சிங்கம் பின்னொரு காலத்துல அந்த நேரம் கொண்டு வந்த தீர்வு திட்டத்தில் சில பல முன்னேற்றகரமான விடயங்கள் அம்சங்கள் கொண்டு இருந்தேன் சொல்லியிருந்தவர் ஆனால் அதை அந்த நேரம் அவர்கள் அதை சொல்லியிருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனையை வித்தியாசமான முறையில் கணியாண்டிருக்கலாம் என்று என்னுடைய நான் கருதுகிறேன் என்னை பொறுத்தவரையில் அமதலிங்கம் ஐயா அவருடைய இழப்பு தமிழ் மக்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு அது விடுதலை புலிகள் செய்த தவறு அதே நேரத்தில் இவரை படுகொலை செய்தது உண்டு அது அதுக்கு பின்னர் அவர்கள் செய்த ரெண்டாவது தவறு ராஜீவ் காந்தியை படுகொலை செய்தது அதுதான் இன்றைக்கு எங்கட மக்கள்ல எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கிறது காரணம் விடுதலை செய்ய விடுதலை புலிகள் செய்த இந்த ரெண்டு மூன்று தவறுகள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அந்த லிங்கத்தை கொலை செஞ்சது ராஜீவ் காந்தியை கொலை செய்தது தான் தமிழீழ மக்கள்ட இந்த தமிழீழ மன்றம் அந்த சிந்தனையை சிதறச்சது அதுதான் என்னுடைய பார்வை அதே மாதிரி டாக்டர் நீலந்திருச்சு உள்ளத்தின் மேல கை வச்சது அதுகள் தான் இன்றைக்கு விடுதலை புலிகளை உலக தூரத்துக்கு பின்னடைவுக்கு கொண்டு வந்தது காரணம் மற்ற தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் சூழ்நிலை இப்படி ஒரு குளறுபடியான ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து விட்டு இருக்கிறது அது உண்மைதான் என்ன சொன்னால் இந்த பயங்கரவாதம் மற்றது கொலைகளில்
ரெண்டு விஷயத்த பக்கத்தில் காய்க்க வேண்டியிருக்கு திருமதி அமுதலிங்கம் லண்டனில் இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த விடுதலை புலிகளினால் கொலை செய்யப்பட்ட மதிப்புக்குரிய அமுதலிங்கம் தலைவர் அமுதலிங்கம் பற்றி இந்த விஷயம் சரிவாக தெளிவாக மீடியாக்களில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்று அக்கறை கொண்டிருந்தனர் அது சரியாக அதுக்குரிய கண்டனம் வைக்கப்படவில்லை அரசியல் கட்சிகளாலும் சரி இயக்கங்களாலும் சரி என்று சொல்லப்பட அதை பற்றி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அவருடைய <laughs> 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 தலைமத்துவத்தில் இல்லாட்டி அவருடைய நேர்மையில் நாங்கள் கேள்வி முன்வைக்கல அது ஆனால் அவர் ஏன் அவையில் விமர்சித்து பிரச்சனையை வளர்ப்பான் அவையில் விடுதலைக்காக போராட என்று வழிகிட்ட வேலை நாங்கள் விமர்சித்தால் அதால் பேரதூரமான பின்னடைவுகள் வரலாம் என்றதை காணி நான் அதை பல தடவை நான் பா பார்த்துருக்குறேன் அவன் ப தமிழர் விடுதலை கூட்டணின்ற முக்கிய தலைவர்கள் இல்லாட்டி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டத நேரங்களில் யாராவது ஊடகவியலாளர்கள் அவரை சந்தித்து கேட்டால் யார் இந்த கொலைக்கு பின்னணியில் இருக்கிறோம் என்று நீங்கள் கேட்டீங்க என்று சொன்னால் அவர் சொல்லுவார் எல்லாரும் ஆயத்தோடு இருக்கணும் வேறு அதை செய்தார்கள் என்று நான் அதை உறுதியாக கூற முடியாது அவர்கள் நல்வத்தனமாக தான் அதை கடைப்பிடிக்கிறார் என்றால் அது விடுதலை புலிகளுக்கு மேலே ஒரு சர்வதேசம் ஒரு வித்தியாசமான இதை கண்ணோட்ட அதை வைக்கக்கூடாதுன்றதை காண்டி அவர் அதை கடைப்பிடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த அப்படியான நெகிழ்வு தன்மையான போக்கு தான் விடுதலை புள்ளிகளுக்கு மேலும் மேலும் கொலைகளை சிம்பிளாக செய்வதற்கு தூண்டினார் என்று நான் கருதுறேன்